Hello everyone, welcome back to Nihon Bio channel. I'm Tina Mi, and I'm a Moto Ayamo Nihon Bio dancer. It is one of the traditional Japanese dance. So, in this video, I want to talk about a comment which I got two weeks ago. Yes, um, let me show you. Hi, Deva, comment of Gosho Kaishimas. It's amazing how Japanese people speaking English have very heavy accent and they expect no one to say anything or make fun of them. But when an English speaking person goes to Japan and speaks Japanese with an accent, all the, all the Japanese in the shops and restaurants make fun of them and call them foreigner in not so nice term. このコメントはその2週間前にもらったんですけども私がちょうどあの一生懸命こう英語を勉強していた時期にいただいたのでとてもとてもこう印象的でしたあのこのコメントが悪いネガティブなコメントだとは受け取っていませんこれはこの書いた人の意見なのでそれはそれですごく尊重したいと思うんですけどあのこれについてこう私の意見をシェアしたくて今日は動画を投稿することにしましたまずそのこれについて3つのパートに分類してお話ししてみたいと思いますまず Japanese people speaking English very heavy accent ということが一つとあとこのコメントしている人もしくはその知り合いかもしれませんがその方が日本に来た時「All the Japanese」ごめんなさいねえー、っと「All the Japanese in the shop and restaurants make fun of them」これについて2つ目は討論したいと思いますそして3つ目は「Call them foreigner in not so nice time」これについて話してみたいと思いますまずアクセントですね確かに私は含め日本人はすごい強いアクセントを持ってると思いますこれはあのネガティブな意見とかアンチコメントじゃなくて事実として受け取っているのであの特にこう傷ついたりはしないんですけども今私は一生懸命発音矯正をしていますあのどうやってしているかというとここに発音矯正の本を持ってきてきみたんですけどこれこうあのどうやって発音するかが書かれてあってあの、まあ、イラスト込みで書かれてるんですけど日本語にはない発音がたくさんあるのであのイメージをつかんで正しく発音するように努めてます。で今までは私は、うん、伝わればいいかなと思ってたんですね。あの私が話す英語を話す場面っていうのは私と誰かとか私とまあ誰か誰か誰かみたいな3人ぐらいでこのチャンネルように1対 1,000 人以上のこのサブスクライバーの方へ話すというような機会が今までなかったのでとにかく伝わればいい。I want a アップみたいな感じで、あのなんとか使えばいいと思って伝えるということにフォーカスを置いて英語を話してきましたけど、あの今は正しく伝えたいなと思います。その少しでも発音が違うと、うん間違って伝わってしまったりニュアンスが違うように伝わってしまうので、それを矯正するために今すごくアクセントを練習しています。毎日、うん、30分はやっていますすっごい難しいですねあの日本語にはあの母音とセットになっている言葉が多いんですね「はなのもと」でしたら「はなのもと」というふうに全部母音がセットになっているのであの子音だけでできている言葉っていうのが日本語にはあまり存在しないのでそれを矯正するために今トレーニングをしてますがただあのいくら勉強しても完璧には矯正できないと言われてます
もしあの10歳ぐらいまでの間に、まあ、両親がどちらかがあの英語を話すことができたりとかまた海外の英語圏に住んだ経験があってそのすごく幼い時にその発音を習得したらあの綺麗に直せる確率はと,とても高いんですけど私のように脳が成熟してしまった後で第二外国語をあの身につけようとすると完璧には直せないと言われてます。はい、でこのことが私にとってもすごくコンプレックスだった時期がありました。あの私は1年半ほどアメリカのアトランタというところに住んでたんですけどそこで初めて、まあ、海外に住んで、まあ、暮らしてみるという経験をするんですねそれまでももちろん英語圏に行ったことはあったんですよ旅行なので。で23日なのであの英語を話す機会もすごく少ないですしあのレストランに行って注文したりショップに行って話したりしてこう観光客に慣れている人たちとお話しすることが多かったのであのしっかり生活の中に入って英語を話すというのはそのアメリカにアトランタにいた時が初めてでした本当に英語が伝わらなかったです。もう私のアクセントはすごい強いので衝撃だったのがあの、えー、とポストオフィス郵便局郵便局に行ったんですよで切手を買おうとしたんですねで郵便局に行って「あのスタンプリーズエイスタンプリーズ」みたいなことを言ったんですよそしたらそこにいたあの女性の方が「セイラゲン」って言われて「私セイ」って言われて。Oh、my God! と思って私は小学校中学校高校大学とずっと英語を勉強してきたけど郵便局で切手を買う英語力すらないんだと思ってその時本当にショックでした私のアクセントはそれくらい強いんだと思って本当にもうなんだろうそこでこれから1年半生活していかなきゃいけないのに。やっていいけるのかなと思いましたで,で私がすごいあの落ち込んでいるとあの友達の一人がある日「Everyone has accent so don't be nervous don't be shy」って言ってくれたんですよ。そこで私は「あそっか」と思いました。だってあの日本語ですら皆さんなんかあまり鉛があるんですよアクセントがあって北のアクセントとか南のアクセントとか私とはあの徳島県っていう日本でも南の方出身なのであのかなり強い南のアクセントで日本語を喋ってますでまあそれと、まあ、海外から来た方のアクセントはちょっと違うかもしれませんけど、まあ、アクセントがあるということには変わりはないと。でこの言葉ですごくあの救われたんですねなのでもちろんこれからね一生懸命発音の矯正はしていこうと思うんですけどもあのアクセントがあるからといって英語をしゃべるのをこう躊躇しないようにしたいなぁと思ってます2つ目のこの「All the Japanese in the shops and restaurants make fun of them」これって本当ですかという感じで。もう信じられないっていう感じですね少なくとも私や私の友達や家族にそんなことをする人は一切いません一人もいないです思いつかないですこれ見てくださいよ私が一生懸命英語を勉強してきた本たちですやっぱりセカンドランゲージを身につけるっていうのは本当に本当に大変でそれを笑うなんてことは、うん、今の私には考えられないですね。本当に朝起きてから夜寝るまで一生懸命一生懸命3ヶ月間英語を勉強し続けてもほんの少ししか上達しなかったんですね。だから海外に行ってその言語を話そうとしてくれている人は本当に一生懸命あの聞くべきだと思うしもうそんな日本人がいたら教えてください。私本当にもうクレーム利用かなと思います。はい。なので皆さんももしね日本に来たらぜひあの集中せずに話してみてください。あのほとんどの日本人は
そんな笑ったりせずに受け入れてくれるはずですただやっぱりその日本語がネイティブな私でもうーんすごい忙しい時のうーんマクドナルドとかに行ったらすごい雑に扱われる時がありますもう全然こう親切じゃない感じで「あのえマクシェック1個2個どっち?」みたいな感じでちょっとこっちがお客さんなのになんか怒られてるみたいな感じになることはありますけどこれを書いた方はそういうケースじゃなくてその日本語を話す方に対してこう寛容じゃなかったというふうに言ってると思うんですけどもうーん本当にそれは良くないと思うので。ぜひね、教えてください。もう、本当に信じられないって感じです。怒ってます、私は。三つ目ですね。call them foreigners。これについては、私もずっと悩んでました。その、実は日本で、その日本以外の方の総称を調べると。フォーリナーっていう風に辞書が勝手に翻訳するんですね。Google もそうやって紹介します。でも私もなんかこうフォーリナーって失礼じゃないのかなとか思うようになって、なんていう言葉がいいのかなっていうのはずっと悩んでました。違う文化を持った方々とか。うん、違うナショナリティを持ってる方々とかそういうふうに言うべきなのか、うん、日,日本に住んでる以外の方々とか、うん、なんて言えばいいのかなとこれは私もすごく悩んでるのでこのコメントいただけてとても良かったですもし皆さんの中でいいコメントを知ってる方がいたらぜひぜひ教えてくださいはいそうですね、今日はこういうふうなコメントについてちょっと私の意見を話してみました本当に第二外国語を身につける特にこう脳が成熟した多分15歳とか過ぎてから身につけるのは本当に大変な努力だと思いますあのなので今日本語をねペラペラと喋っている方を見ると本当にすごいなぁと思いますしあとまあ逆はそうですねどの言語に限らず母国語以外の言葉をあの身につけてる方は本当に本当に心から尊敬します私の英語もあの少しずつ毎日少しずつブラッシュアップしていってあの皆さんにあのきちんと伝わるようにそんな英語が話せるように成長していきたいなと思っていますはいじゃあ今日の動画はこういう感じで終わりたいと思います。今後はこういう私の意見をシェアするみたいな動画もたくさん作っていこうと思います。今回のコメント本当にありがとうございます。あのネガティブなコメントとかアンチコメントとかいうふうには受け取っていなくて、一つの意見として大切な意見として、あのちょっと私も心のどこかに留めて、あの今後生活していきたいと思います。はい。いずれにせよ皆さんからのコメントは本当に励みになりますあの3ヶ月間勉強していた時も何度も何度もいただいてコメントを読み返してあの自分を奮い立たせたので本当にありがたいですなので皆さんどんどんコメントくださいはいでは今日はこんな感じですはい Thank you for watching this video today. And if you like this video, please hit the good button and subscribe for me. So, see you in the next video. ありがとうございました。